तो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद एनिमल टिश्यूज मैंने एनिमल टिश्यूज आपको बताए थे एपिथेलियल टिश्यू देन कनेक्टिव टिश्यू देन मस्कुलर टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू ठीक है बट सबसे पहले हम जो है वी विल स्टार्ट विद मस्कुलर टिश्यू बट बिफोर दैट एज आई हैव टोल्ड यू इन प्लांट नॉट यू ऑल्सो वट इज टिश्यू टिश्यू इज अगेन group of cells of same origin but same origin and performing सिमिलर फंक्शन ओरिजिन सेम है उसके बाद उनका स्ट्रक्चर थोड़ा सा फर्क हो सकता है डिफरेंट सेल्स का ऑफ ए टिश्यू बट दे हैव सेम ओरिजिन राइट फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात कर रहे हैं मस्कुलर टिश्यू इसमें जो भी कंपोनेंट्स है मसल्स के दे आर मीजोडर्मल इन ओरिजिन अनदर इज नर्वस टिश्यू इट इज एक्टोडर्मल इन ओरिजिन सो मीजोडर्म एक्टोडर्म एंडोडर्म these are the three layers in the embryo right in the embryo cells are arranged in three layers ectoderm mesoderm endoderm and the cells of three layers these three layers they are decided but they have to form theek hai ye pata hota hai in teen layers ko ki humne kaun se tissues kaun se organs banaye theek hai ji to humne jo hai सबसे पहले फर्स्ट हम आज करेंगे अबाउट मस्कुलर टिश्यू मस्कुलर टिश्यू या फिर हम कहेंगे मसल सो मसल इज ए टिश्यू राइट फॉर्म ड्रॉ मसल फाइबर्स सो मस्कुलर टिश्यू इज फॉर्म ड्रॉ मसल फाइबर्स सो मसल फाइबर दी आर का यू कैन से मसल सेल्स हमारे पास Another thing मैंने जैसे आपको बताया है is mesodermal in origin function क्या है muscular tissue का helps in locomotion helps in digestion of food helps in birth of young one helps in circulation of blood helps in heart beat etc ye sab kiske functions hai muscular tissues ke function agar hum types of types of muscles 
या मसल फाइबर्स की अगर हम बात करें तो वी हैव थ्री टाइप्स थ्री टाइप ऑफ मसल्स फर्स्ट आ जाता है स्केलेटल मसल्स या फिर हम इनको और क्या बोलते हैं स्ट्राइटेड मसल्स दीज आर ऑल्सो कॉल्ड एज वोलेंट्री मसल्स ठीक है मैं लिखवाऊंगी बट वैसे सुन लो स्केलेटल मसल्स बिकॉज दीज मसल्स आर ज्वाइंट विद बोन्स दैट्स वाई स्केलेटन के साथ जुड़े हैं इसलिए स्केलेटल मसल्स स्ट्राइटेड मसल्स बिकॉज दे हैव लाइट एंड डार्क बैंड दैट्स वाई ठीक है इस तरह से लाइट एंड डार्क बैंड हमें नजर आते हैं दैट्स वाई दे आर स्ट्राइटेड मसल्स सेकेंडली दीज आर दीज वर्क अकॉर्डिंग टू अवर विल अगर मैं हाथ ऐसे हिलाना चाहती हूँ तभी हिला पाती ठीक है दैट इज बिकॉज ऑफ स्ट्राइटेड मसल्स ठीक है दैट्स वाई दीज आर कॉल्ड एज वुलट्री मसल्स देन अनदर इज स्मूथ मसल्स या विसरल मसल्स या अनस्ट्राइटेड मसल्स और दीज आर कॉल्ड एज इनवोलट्री मसल्स पहले ध्यान से सुना करो smooth muscles because they do not have light and dark bands visceral muscles because these are present in our visceral organs viscera hota hai jo hamare internal organs hai stomach hai intestine hai kidneys hai lungs hai ye sab visceral muscles hai sorry visceral organs hai inme jo muscles honge they are visceral muscles unstriated again means smooth muscles these are लाइक दीज बंडल्स ऐसे होते हैं नो लाइट एंड डार्क एंड दे डोंट वर्क अकॉर्डिंग टू अवर वेल दैट इज वाई दे आर कॉल्ड एज इनवोलट्री मसल एंड थर्ड टाइप आर कार्डियक मसल्स द मसल्स विच आर प्रेजेंट इन अवर हार्ट दे आर कॉल्ड एज कार्डियक राइट right? पहले ये लिखो फिर हम इनके आगे बात नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं बच्चे कि टिश्यू जो मस्कुलर टिश्यू है वो है क्या है ठीक है तो लिखिए ईच मसल मैंने बताया कि मसल जो है वो एक टिश्यू है ईच मसल इज फॉर्म दॉ क्या है मैनी मसल फाइबर्स इट इज फॉर्म दॉ मैनी मसल फाइबर्स विच आर लॉन्ग सिलेंड्रिकल and arranged in parallel fashion in a bundle theek hai ke nahi ye let us say ek ye muscle hai isme jo hai ये हम जैसे एक पहाड़ से निकाल के दिखा दिया ठीक 
इस तरह से ये बहुत सारे मसल फाइबर्स दीज आर अरेज इन ए बंड ठीक है एंड मैंने बताया है कि मेनी मसल फाइबर्स ठीक है जी दीज फाइबर्स ईच मसल फाइबर इज कंपोज ऑफ किससे फाइन फिब्रल्स कॉल्ड एस मायोफिब्रल्स ठीक है जी तो मायोफिब्रल्स और मायोफिलामेंट्स हर मसल फाइबर हर मसल सेल जो है वो किसका बना हुआ है मायोफिलामेंट्स या मायोफिब्रल्स का बना हुआ है ठीक है दीज मायोफिलामेंट्स आर फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन कौन से कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन सच एस एक्टिन मायोसिन प्रोपोनिन एक्सेप्ट्रा जो मसल फाइबर्स है मैंने बताया है मसल फाइबर्स मायोफिलामेंट्स के से बने हैं एक मसल फाइबर में बहुत सारे मायोफिलामेंट्स हैं मायोफिलामेंट्स छोटे बड़े हो सकते हैं सो मसल फाइबर्स कैन कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स ठीक है जी एंड दस आ मसल कैन मसल भी अपने जो है वो साइज चेंज कर सकता है ठीक अब यहां पे जो हम बात कर रहे हैं कि फंक्शन ऑफ मसल मसल का फंक्शन पहली बार कंट्रोल्ड बाय नर्वस सिस्टम नर्वस सिस्टम क्या करेगा कोई मैसेज भेजेगा तो मसल क्या करेगा कॉन्ट्रैक्ट करेगा सेकंड पॉइंट है मसल वेन या मसल फाइबर्स आप कहेंगे मसल फाइबर्स वेन रिसीव इलेक्ट्रिकल इंपल्स फ्रॉम सेंट्रल नर्वस सिस्टम जब कोई मैसेज सेंट्रल नर्वस सिस्टम से मसल फाइबर्स में आता है देन मसल फाइबर्स कॉन्ट्रैक्ट तो फंक्शन क्या है मसल फाइबर्स का कॉन्ट्रैक्शन एंड वेन द एम एफ लिखा है मसल फाइबर्स डोंट रिसीव एनी इलेक्ट्रिकल इम्पल्स फ्रॉम सी एन एस देन दे रिलैक्स ठीक है देअ फोर मैं दोबारा से बता रही हूं देअ फोर 
वट इज द फंक्शन देन द मसल फंक्शन अगर मसल रिलैक्स होके बैठा है तो हम कहेंगे मसल फंक्शन नहीं कर रहा हम कब कहेंगे जब मसल फंक्शन कर रहा है जब वो कॉन्ट्रैक्ट करता है सो द फंक्शन ऑफ मसल इज द कॉन्ट्रैक्शन ठीक है देन थर्ड पॉइंट जो मसल फाइबर्स है इन्हें मसल कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स इन्हें कोऑर्डिनेटेड फैशन ऐसा नहीं कि कोई मसल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है कोई मसल फाइबर कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है कोई रिलैक्स कर रहा है ऐसा नहीं होता दे वर्क इन द कोऑर्डिनेटेड फैशन ठीक है कि ये ग्रुप फाइबर्स अब ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे ये रिलैक्स करेंगे फिर ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे ये रिलैक्स करेंगे इसलिए दे वर्क इन द कोऑर्डिनेटेड फैशन एंड अदर इज मैं थोड़ा सा यहां पे लिख रही हूं द जंक्शन ऑफ नर्व फाइबर एंड मसल फाइबर जहां पर नर्व फाइबर जो है मसल फाइबर को इंपल्स ट्रांसफर करता है इज कॉल्ड एज न्यूरो मस्कुलर जंक्शन ठीक है जी नेक्स्ट आ जाता है कवरिंग्स ऑफ मसल सबसे पहले है मसल एज ए होल इज कवर्ड बाय उसके बाद ईच मसल हैज मेनी बंडल्स ऑफ मसल फाइबर्स एक मसल में कई बंडल्स है मैं अभी आपको बना के ही बताऊंगी ईच बंडल इज कवर्ड बाय एपी माइसी देन Each muscle fiber is covered by endomuscle. Right? So this is the you know. ये अगर हम यहाँ पे बना के देखते कि अगर हम इसको ऐसे काट के एक ट्रांसफर सेक्शन काट के देखेंगे पेरीमाइसियम बहुत सारे बंडल्स है ईच बंडल इज कवर्ड बाय एपीमाइसियम और हर एक के अंदर मसल फाइबर्स है लेटर से दिस इज एंडोमाइसियम और 
ये है सार्कोलेम हर मसल फाइबर की प्लास्मा में ठीक है सो so, आपने पूरा लिखना है पेरीमाइसियम एपीमाइसियम एंडोमाइसियम ठीक है जी लिख लीजिए देखो पहले ही आगे चलते हैं ईच मसल इज कवर्ड बाय एपीमाइसियम एंड देन दिस इज ईच मसल हैज मेनी मसल फाइबर्स दिस इज पेरीमाइसियम ये ठीक कर हां जी बेटा अब बोलो फ्रंट लिख लो द मसल फाइबर्स द मसल फाइबर्स आर अरेंज इन ए बंडल The muscle fibers are arranged in a bundle. ये मैंने बताया है And various layers, various layers, which cover muscle fibers and the muscle, are formed of connective tissue. मतलब एपीमाइसियम पेरीमाइसियम एंडोमाइसियम जो है ये कनेक्टेड टिश्यू बने ठीक है देयर इज नो इंटर सेलुलर सब्सटेंस ये देखो अगर हम देखें ये एक मसल फाइबर है इसकी जो लेयर है दिस इज पेरीमाइसियम कनेक्टेड टिश्यू की another is this is muscle fiber it is also surrounded by perimysia but those cells those muscle cells ke beech mein koi intracellular substance nahi hai theek hai the muscle fibers are covered by a connective tissue but there is no intracellular matrix there is no intracellular matrix between muscle fibers between muscle fibers <coughs> each muscle next as a yes structure of मसल फाइबर द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ मसल फाइबर इट इज कॉल्ड एज सार्कोलेम then cytoplasm is called as sarcoplasm endoplasmic reticulum is called as सार्कोप्लास्मिक रेटिकुलर देयर कैन बी 
वन टू मेनी न्यूक्लियाई कुछ मसल फाइबर्स में एक न्यूक्लियस होता है कुछ में बहुत सारे न्यूक्लियाई माइटोकॉन्ड्रिया provides energy for muscle contraction muscles have glycogen as रिजर्व फूड मसल्स के पास क्या है ग्लाइकोजन एज रिजर्व फूड विच लाइसिस लाइसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन विच लाइसिस टू फॉर्म ग्लूकोज जो ये ग्लूकोज है डूज डे रेस्पिरेशन एंड अगेन प्रोवाइड्स एनर्जी टू मसल फाइबर्स देन ईच मसल फाइबर हैज primary and secondary myofilaments which helps in muscle contraction theta ji So in short, there this is the structure of the muscle fiber. Come on, let's do this. First, we come to striated muscle fiber. Its structure we will do. First, 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 we will do. ये है सार्कोलेन ये है आपका पूरा डाक ठीक है और इसके अंदर एक लाइट जोन है दिस इज बैंड ये सारा यहां से लेके यहां तक This is dark band or an isotropic band. इसके अंदर जो ये है इसके अंदर जो ये लाइट सा जोन है this is called as H zone. या फिर हेंसन जोन और इस एच जोन में भी एक डार्क लाइन 
this is called as M line or metal shebe line. उसके बाद फिर ये लाइट सोन है देन अगेन वी हैव डार्क सोन अगेन डार्क बैंड हम कहेंगे नॉट जोन डार्क बैंड अगेन एच जोन एम लाइन अगेन वही चीज अब यहां से लेकर यहां तक दिस इज लाइट बैंड और आइसोट्रॉपिक बैंड एंड इन दिस there is present z line or zuen shibe line and along z line ye jo sat ko lemma hai ये अंदर को इनवेजिनेट करती है दिस इज कॉल्ड एज पी ट्यूब्यू अगेन यही रिप रेपिटेशन है अगेन जेड लाइन पी ट्यूब्यू एंड अगेन फिर डाउन इस तरह से दो जेड लाइन के बीच में अगर हम कहें कि ये तो मैं दिखा रही हूं इसके और इसके बीच में देयर इज ए कॉन्ट्रेक्टाइल यूनिट कॉल्ड एस सार्फोम और smallest contractile unit ठीक है पहले ये बनाओ फिर मैं इसका अल्ट्रा स्ट्रक्चर और आपको बताती हूं राइट तो राइट डाउन स्केलेटल मसल फाइबर्स या स्केलेटल मसल कह लीजिए स्केलेटल मसल इज क्लोजली अटैच टू इज क्लोजली अटैच टू स्केलेटल बोन्स स्केलेटल बोन्स and that's why and thus called as and thus called as skeletal muscles next aa jaiye it has it has dark bands and light bands it has dark bands and light bands 
therefore therefore called as striated striated or striped muscle fibers striated or striped muscle fibers next point hai their contraction is controlled their contraction is controlled by our will by our will and thus called as and thus called as voluntary muscle fibers voluntary muscle fibers <clears throat> next point hai the striated muscle fiber is syncytial is syncytial or multinucleated syncytial ka matlab hai is multinucleated next hai it is covered by sarcolemma that you know it is covered by sarcolemma and its sarcoplasm has its sarcoplasm has large number of large number of closely arranged closely arranged myofibrils myofibrils next aa jaiye the striated muscle fiber has light band and dark bands light bands and dark bands full stop isi point mein likh lena dark band is called as an isotropic band dark band is called as an isotropic band it has a it has a matlab dark band ki hum baat kar rahe hain it has a light zone in the center it has a light zone in the center called as h zone full stop and h zone has a fibrous lining fibrous fibers ki white fibers ki bani hai fibrous lining called as m line in the center <coughs> next point hai between two dark bands between two adjacent dark bands between two adjacent dark bands there is present light band there is present light band or isotropic band isotropic band full stop it has a zigzag line it has a zigzag line called as z line called as z line full stop 
adjacent to z line adjacent to z line the sarcolemma invaginates the sarcolemma invaginates in cell and forms <clears throat> and forms transverse or ptb transverse or ptb the part of the muscle fiber the part of the muscle fiber between two z lines between two z lines is called as sarcoma is called as sarcoma next point hai the striated muscle fibers the striated muscle fibers have a red pigment called as myoglobin has a red pigment called as myoglobin which stores oxygen which stores oxygen to beta myoglobin kitna hai uske basis pe pehle samajhna hai दो टाइप के फाइबर्स है रेड फाइबर्स एंड व्हाइट फाइबर्स रेड फाइबर्स क्या है अबंडेंट मायोग्लोबिन है व्हाइट फाइबर्स लेस माइग्लोबिन तो क्योंकि इनके पास बहुत सारा माइग्लोबिन है देर फोर लॉट ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीजन बहुत है तो रेट ऑफ रेस्पिरेशन भी हाई होगा लॉट ऑफ माइट्रोकॉन्ड्रिया देर फोर दे डू नॉट undergo fatigue jo white fibers hai less myoglobin less oxygen few mitochondria abundant endoplasmic reticulum can fatigue they do show fatigue matlab thak gaye hai ye to ye beta red fibers and white fibers hamare mainly limbs mein hai aur bache ye jo hai inko develop karwane ke liye hamare paas specially exercises hote hai right to hum chahte hain red fibers bahut zyada ho then there are specific exercises that's why athletes have more of red fibers hamare mein jo hum exercise nahi karte हमारे में रेड फाइबर्स कम है इसलिए हम जल्दी थक जाते हैं जबकि एथलीट्स जो है वो इतने जल्दी थकते नहीं है क्योंकि उनके मसल फाइबर्स में बहुत सारा मायोग्लोबिन स्टोर राइट तो लिख लो बेस्ड ऑन द बेस्ड ऑन द अमाउंट ऑफ बेस्ड ऑन द अमाउंट ऑफ मायोग्लोबिन देयर आर प्रेजेंट there are present two type of two type of skeletal muscle fibers 
that is red muscle fibers and red muscle fibers and white muscle fibers ठीक है तो रेड फाइबर्स में ये लिख लो कि इसमें बहुत मायोग्लोबिन बहुत होगा तो ऑक्सीजन भी बहुत माइट्रोकॉन्ड्रिया नो फटीक जबकि व्हाइट फाइबर्स में फटीक हो सकती है लिखो ये पहले एक पॉइंट और है यहाँ पे कि दीज मसल्स contract slowly but remain contracted for long without fatigue ठीक okay. है थकावट नहीं होती और बहुत टाइम तक कॉन्ट्रेक्टेड रहते हैं तो इसलिए जो लॉन्ग रेसेस में एथलीट्स पार्टिसिपेट करते हैं दे हैव मोर ऑफ रेड फाइबर जबकि दे कॉन्ट्रैक्ट क्विकली बट सुन गेट्स फटी ठीक है तो जितने लॉन्ग रेसेस में पार्टिसिपेट करते हैं तो उनके लिम्स में कौन से मसल्स है रेड फाइबर्स ज्यादा नेक्स्ट हम आ जाते हैं बेटा अल्ट्रा स्ट्रक्चर और स्ट्राइफेड मसल फाइबर ये देखो ध्यान से देखना है बाद में बनाना ये देखो इसमें क्या है मैंने बताया मसल फाइबर इज फॉर्म द माओ फिलाम This is ये थिक मायो फिलम इस तरह से ये भी ठीक है ठीक है जी देन देयर आर प्रेजेंट थिंग माय फिलम ये फिर मायोफिलामेंट इसी तरह से
ये जो है ये देखिए जरा यहां से लेकर यहां तक ये जो थिक मायोफिलामेंट है इसकी पूरी लेंथ क्या है दिस इज ए बैंक यहां से लेकर यहां तक दिस इज ए बैंक और ये जो है नॉन ओवरलैपिंग रिजन ऑफ थिन मायोफिलामेंट यहां से लेकर यहां तक दिस इज आई बैक जो नॉन ओवरलैपिंग पार्ट है ए बैंड का दिस इज एच जोन और एच जोन के बीच में ये वाइट फाइबर की एक डिवीजन है एक वाइट फाइबर का थ्रेड है दिस इज कॉल्ड एज एम लाइन इस नॉन ओवरलैपिंग के बीच में जेड लाइन This is Z line, and this is transverse tubule. This is thick or primary. Myofilament. <clears throat> This one is thin or secondary myofilament. This is also called as actin myofilament. This is also called as myosin. Myofilament. This is the ultra structure of striated muscle fiber, and it is What are these? These are the many nuclei. This one is circular. ठीक है जी बनाओ गे राइट ने क्या करना है ये स्ट्रक्चर एक बार खुद बना के भी देखना है ठीक तो ये है स्ट्राइटेड मसल फाइबर्स कुछ एग्जांपल्स करेंगे और बाकी के मसल फाइबर्स हम आगे नेक्स्ट टाइम करेंगे ऑन ट्यूसडे एंड टुमारो यू विल हैव टेस्ट ऑफ प्लांट एंड ऑफ फ्रूट इज इट ओके इन द इवनिंग एट मे बी सेवन और नाइन आई विल इनफॉर्म यू बट एव टेस्ट ऑफ प्लांट एंड ऑफ फ्रूट टूमोरो ओके बाय बाय थैंक यू